हेलो एंड वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ इस चैनल पर हम क्लास ट्वेल्थ की पूरी एनसीआर बुक कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास इलेवंथ भी जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है वेल राइट नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर एट विच इज थिंकिंग और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकेंड हाफ को डिस्कस करने वाले हैं अगर आपने फर्स्ट हाफ की वीडियो को नहीं देखा है सो मेक श्योर टू वॉच इट यू विल गेट द लिंक इन दी आई आई वेल फर्स्ट हाफ वाली वीडियो में हम कवर कर चुके थे डिसीजन मेकिंग तक के सारे टॉपिक्स बाकी के टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज समझने वाले हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने टॉपिक है नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है इसका मतलब क्या होता है क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ नोवल एंड ओरिजिनल आइडियाज क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि हम जब भी कोई नए तरीके के आइडियाज फॉर्म करें और वो ओरिजिनल हो नोवल एंड ओरिजिनल ये दो की टर्म्स हैं जब भी हम क्रिएटिव थिंकिंग को एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद बर्नर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग को नाम दिया इफेक्टिव सरप्राइज का इफेक्टिव सरप्राइज से उनका मतलब था कि द प्रोडक्ट और आइडिया जो हमने अपने माइंड में आइडिया फॉर्म किया है वो पहले तो अनयूजल हो एंड इज अ सरप्राइज और वो एक सरप्राइज हो सरप्राइज एलिमेंट का मतलब कि वो नया हो जो हमने इसकी डेफिनेशन में समझा कि वो आइडिया नोवल हो उसी को इन्होंने यहां पर इस तरह से डिफाइन किया है कि इफेक्टिव सरप्राइज होता है एक क्रिएटिव थॉट वो नोवल होता है वो नया होता है वो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है उसके अंदर और वो अनयूजल होता है उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इट कैन बी सीन इन डे टू डे एक्टिविटीज क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब कोई ये नहीं है कि हमें बहुत अलग कुछ काम करना पड़ेगा किसी चीज के लिए या कोई सिंगर बहुत अलग तरीके का कोई सॉन्ग निकाल के आ रहा है कोई मूवी बिल्कुल अलग टॉपिक पे बन रही है उसको भी हम क्रिएटिविटी कहते हैं पर सिर्फ उसे ही हम क्रिएटिविटी नहीं कहते हम क्रिएटिविटी को एक डे टू डे एक्टिविटी वाली चीजों में भी देख सकते हैं मैंने अगर कोई सिंपल सा कुछ काम करना है वो उसको भी मैं अगर अनयूजली तरीके से कर दूं कुछ अलग वे से अगर मैं कोई सी काम को कर लूंगा अपने डे टू डे वर्क को तो वो भी क्रिएटिविटी ही मानी जाएगी इसी चीज को अगले लाइन में एक्सप्लेन किया गया है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरी क्रिएटिविटी एंड स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी तो इन दोनों चीजों को ही हम क्रिएटिविटी का नाम देते हैं पर हम सिर्फ स्पेशल टैलेंट वाली क्रिएटिविटी को ही क्रिएटिविटी नहीं कहते एवरीडे क्रिएटिविटी भी एक टर्म है और इन दोनों में फर्क होता है उसके बाद जेपी गिलफर्ड ने हमें दो तरीके की थिंकिंग के बारे में अवेयर करवाया था कि दो तरीके की थिंकिंग होती है सबसे पहली थिंकिंग होती है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग का बेसिकली मतलब है इसको अगर हम वर्ड समझ लें तो हमें ये दोनों ही तरह की थिंकिंग को समझने में बहुत आसानी होगी कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कन्वर्ज कर लें जैसे अगर ये पूरी एनर्जी है बहुत और मैं इस एनर्जी को कन्वर्ज करने की बात करूं तो उसका मतलब होगा कि मैं इसको अंदर की तरफ को ऐसे ला रहा हूं मतलब कोई एनर्जी को हम कन्वर्ज कर रहे हैं हम सेव कर रहे हैं किसी चीज को बहुत बड़ी चीज को कुछ छोटा बना रहे हैं ये मतलब होता है कुछ कन्वर्जेंट का और डाइवर्जेंट का मतलब बिल्कुल इससे उल्टा होता है अगर मेरे पास कोई चीज है और वो चीज ऐसे की साथ ऐसे भाग रही है इधर उधर इधर 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 तो ये चीज हो गई डाइवर्जेंट और दिस इज कन्वर्जेंट अब हमें इस चीज को समझने में थोड़ी आसानी होगी सो कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब हुआ जब हमारी थिंकिंग को हम एक जगह पर कंस्ट्रेंट कर रहे हो हम उसे एक ही जगह पर ला रहे हो तो उस तरीके की थिंकिंग को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग इट रेफर्स टू दिंकिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच हैज ओनली वन सोल्यूशन जैसे कि मैं आपसे पूछूं वट इज टू प्लस टू द आंसर इज फोर तो यहां पर हमने यूज करी है कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसका आंसर सिर्फ एक ही है उस तरीके की चीज को सोचने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग इन दिस थिंकिंग वन कैन थिंक डिफरेंट आंसर जैसा कि हमें यहां पर देख सकते हैं कि हमारी थिंकिंग बहुत अलग अलग तरह अलग अलग तरफ को जा रही होती है सो वन कैन थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर टू एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन हैविंग ओपन माइंड थिंकिंग एक ओपन माइंडेड थिंकिंग के साथ हम डाइवर्जेंट थिंकिंग में सोचते हैं इट्स एबिलिटीज फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ आइडियाज विच में नॉट सीम टू बी रिलेटेड एक दूसरे से आइडियाज हो भी सकता है रिलेट ना करें कोई आइडिया इधर को जा रहा है कोई आइडिया बिल्कुल उधर को जा रहा है पर इसमें के अंदर हमें वेराइटी ऑफ आइडियाज मिलते हैं डाइवर्जेंट वाली थिंकिंग के अंदर इट इंक्लूड्स अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में सबसे पहले हमारी फ्लुएंसी हम जब डाइवर्जेंट थिंक कर रहे होते हैं तो उसमें ज्यादातर चांसेस में हमारे पास फ्लुएंसी होती है थॉट्स की बहुत फ्लुएंटली हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे थॉट एक चीज पर स्टक नहीं होते जैसे टू प्लस टू इज फोर बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी राय में क्या क्लीन इंडिया मिशन जो चालू हुआ था वो सक्से
तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है क्या आपकी राय में आज हमारा देश जिस तरह से चल चल रहा है वो ठीक है या नहीं मतलब इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जहां पर आपको यूज करनी पड़े जब जब आप इस तरह से सोचें तो उस तरह की थिंकिंग को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे अब इसके अंदर आपके पास फ्लेक्सीबिलिटी भी होगी आपके थॉट्स के पास एक ही पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा अनलाइक टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर दूसरा आपके थॉट्स ओरिजिनल होने की चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है जैसे टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर ये आपको पता ही है बट अगर मैं आपसे कोई नई चीज पूछूंगा तो हो सकता है आपके ओरिजिनल थॉट्स नए प्रोड्यूस करो आप बहुत सारे उसके बाद आप उसको इलेबोरेशन करोगे अगर आप मेरे को कोई नई चीज बता रहे हो जो कि ओरिजिनल है जो सिर्फ आपने सोची है तो वहां पर ऑफकोर्स इलेबोरेशन ज्यादा होगी कंपेरेटिव टू कन्वर्जेंट थिंकिंग वन प्लस टू इज टू यहाँ पर कोई एलेबोरेशन नहीं है पर अगर आप किसी और चीज का आंसर दो कि आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर मामले में तो वहां पर ऑफकोर्स इलेबोरेशन होगी सो so बेसिकली ये दो टॉपिक थे जो हमें जेपी गिलफर्ड ने दो तरीके की थिंकिंग बताई एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं नाउ बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग आर इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग अब ऐसा नहीं है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग हमें चाहिए ही नहीं है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग भी जरूरी होती है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए और डाइवर्जेंट भी दोनों का अपने अपने रोल्स हैं हमें क्रिएटिव होने के लिए इन दोनों को ही यूज करना पड़ सकता है उसके बाद अब हमें समझना है कि वट इज दोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कैसे हमारी प्रोसेस चालू होती है क्रिएटिव थिंकिंग की सबसे पहले हमें समझते हैं कि अराइज ही कब होता है वेन The need for search of new idea to solve problems arises. We begin the process of creative thinking. जब हमारे mind के अंदर एक ऐसी need develop होती है एक ऐसी need हमारे mind में उत्पन्न होती है कि हमें कुछ नया अब सोचना ही पड़ेगा किसी भी problem को solve करने के लिए For example, आपने कुछ काम करना आपने कुछ maths की problem को ही solve करनी है अब आपके पास जो आपको prior knowledge थी जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से वो आंसर नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा या आपको दो फॉर्मूलाज को कंबाइन करके लगाना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो दैट इज हाउ क्रिएटिव थिंकिंग वर्ड्स जब आपके माइंड के अंदर ऐसी नीड पैदा होती है कि मुझे किसी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम हो या मैथ की प्रॉब्लम हो कुछ भी प्रॉब्लम हो जब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नए आइडिया को सोचने की जरूरत पड़ जाए कि पुराना आइडिया से नहीं हो पा रही है वो चीज तब आपके माइंड के अंदर ये प्रोसेस क्रिएटिव थिंकिंग की अपने आप ही चालू होने लग जाती है अब ये प्रोसेस कैसे चालू होती है इसका स्टेप वन होता है प्रिपरेशन की स्टेज अब हम इसे इन स्टेजेस को समझने के लिए एक एग्जांपल माइंड में रख लेते हैं क्या एग्जांपल है इसमें जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस आप सोच रहे हैं खोलने का ओके सो हम बिजनेस का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं सो प्रिपरेशन स्टेज के अंदर आप अपने माइंड के अंदर क्या क्या करेंगे आप पहले प्रिपेयर करेंगे आप बैकग्राउंड फैक्ट्स देखेंगे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपने किस तरीके का बिजनेस करना है क्या क्या आपको उसके लिए चीजें चाहिए होंगी और ये जो स्टेज होगी प्रिपरेशन वाली इट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स आपके माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि आपका बिजनेस कैसा होगा कैसे क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं और आप एक्सट्रीमली एक्साइटेड होंगे उस चीज के लिए सो so, ये सब चीजें होती हैं स्टेप वन में जब आप किसी भी क्रिएटिव थॉट को बिजनेस वाला सिर्फ एक आइडिया है सिर्फ एक एग्जाम्पल है जब आप कोई भी थॉट अपने माइंड के अंदर क्रिएटिव थॉट चालू करते हैं तो वो थॉट्स इन ही प्रोसेस से होके गुजरते हैं सबसे पहला स्टेप उसके अंदर प्रिपरेशन ही आता है उसके बाद उसके अंदर कभी कभार ये स्टेज आ जाती है सेकेंड स्टेप जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन की स्टेज तो इस स्टेज के अंदर कई बार ऐसा होता है हमारे मन में फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टक आ जाती है कि नहीं हो पा रहा यार मेरे से तो कोई नया आइडिया सोचा ही नहीं जा रहा है क्या पता मैं उस प्रॉब्लम पे गिव अप कर दूं कुछ टाइम के लिए मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूं कि नहीं हो पा रहा यार और इसको अगर हम बिजनेस के आइडिया से हटके सिंपल मैथ प्रॉब्लम की तरफ ही सोचें उसमें भी हो जाता है अगर मेरे को सिर्फ एक ही थ्योरम पता है मैथ की और मैं वही उसमें लगाने की कोशिश करता रहा और मेरे क्वेश्चन में तो दो दो अलग अलग चीजों की डिमांड है और मैं सिर्फ एक ही से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं कई बार थक जाऊंगा मैं गिव अप कर दूंगा उस पर कुछ टाइम के लिए सो दैट स्टेज इज कॉल्ड इनक्यूबेशन की स्टेज उसके बाद इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन थर्ड हमारा स्टेप है थर्ड हमारी स्टेज आती है जिसके अंदर हमें यह बताया जाता है कि द क्रिएटिव आइडिया माइट स्ट्राइक वेन द पर्सन इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट इट इज मार्क्ड बाय एक्साइटमेंट एंड इवन सेटिस्फेक्शन कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है अब मेरे को जब ये इनक्यूबेशन वाली स्टेज आई मैंने गिव अप कर दिया उस पर अब मैं रैंडमली अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ और मैं डेलीबरेटली मतलब कॉन्शियसली उस चीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ 
पर रैंडमली मेरे माइंड में एग्जाम्पल आ जाए किस चीज़ को देख के कैसे भी कि यार ये आइडिया तो हो सकता है मैं ऐसा बिजनेस कर सकता हूँ क्यों ना मैं रेस्टोरेंट बिजनेस को इस तरह से मोल्ड कर दूँ इसमें मेरी ये सब चीज़ें बच जाएंगी ब्ला 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 तो ऐसे कई बार हमारे साथ होता है हमें आउट ऑफ नो वेयर सडनली हमारे माइंड में कोई आइडिया स्ट्राइक कर जाता है और जिस टाइम पर हम उसके बारे में कॉन्शियसली थिंकिंग भी नहीं कर रहे होते सोच भी नहीं रहे होते हैं और ऑफकोर्स ये चीज़ मार्क्ड uh, होती है मतलब इसके अंदर एक्साइटमेंट होती है और इवन हम सेटिस्फाई भी होते हैं उस चीज़ से तो ये थी थर्ड स्टेज इल्यूमिनेशन की स्टेज तो अब जो मेरे को आइडिया आया था जो सडनली uh, किसी दोस्त के साथ बात करते करते मेरे को आइडिया आ गया अब बिजनेस का तो ऐसे ही तो उसको मैं मैं नहीं मान लूँगा कि ये आइडिया सही है ऑफकोर्स आई नीड टू वेरीफाई दैट सो so बेसिकली हमने ये समझा कि किस तरह से हमारे माइंड के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग पैदा होती है कैसे ये आती है हमारे माइंड में और किस किस स्टेजेस से होके ये गुजरती है क्या क्या प्रोसेस इसकी कैसे चलती है सबसे पहले हम हमारे माइंड के अंदर प्रिपरेशन की स्टेज होती है हम किसी आइडिया को प्रिपेयर करते हैं उसके बैकग्राउंड फैक्ट्स वगैरह देख के एनालाइज करते हैं और वो स्टेज क्यूरोसिटी एक्साइटमेंट से मार्क होती है देन इनक्यूबेशन की स्टेज आती है जिसके अंदर हमें कई बार लग सकता है कि हम किसी चीज़ में फंस गए हैं कुछ टाइम के लिए हम उस चीज़ के ऊपर गिवअप भी कर सकते हैं देन इल्यूमिनेशन की स्टेज आ सकती है हमारे माइंड के अंदर कि जब हमें आउट ऑफ नो हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते और तब भी हमें सडनली हमारे माइंड में एक नया सोल्यूशन अराइज हो जाता है देन हम उस सोल्यूशन को वेरीफाई करते हैं और तभी हम कह सकते हैं कि हाँ मैंने एक क्रिएटिव आइडिया सोचा है सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग सो नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग अब हमने समझ लिया कि वट इज द नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है उसकी प्रोसेस क्या होती है अब हमें समझना है कि बैरियर्स क्या आ सकते हैं जब हम हमारे माइंड में कोई क्रिएटिव थिंकिंग चल रही होती है यानी कि ये प्रोसेसेस हम कर रहे होते हैं तो कौन कौन से बैरियर्स हमारे माइंड में आ सकते हैं उस क्रिएटिव थॉट को अराइज होने में जो रोके हमें ऐसी कौन सी बाधाएं हो सकती हैं सो बैरियर्स इन क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी करेक्टराइज एज हैबिचुअल परसेप्चुअल मोटिवेशनल इमोशनल एंड कल्चरल इन पॉइंट्स को बेसिकली शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इन्हीं तीन चार चीज़ों के हिसाब से हमारे बैरियर्स अराइज हो सकते हैं सबसे पहले हमारे हैबिचुअल बैरियर्स हमारी हैबिट्स हमारा बैरियर बन सकती हैं परसेप्शन बैरियर बन सकते हैं मोटिवेशन हमारी बैरियर बन सकती है इमोशन और हमारे कल्चर भी बैरियर बन सकते हैं कैसे बन सकते हैं ये वो इन टॉपिक्स इन पॉइंट्स में हमें समझाया गया है सो द टेंडेंसी टू बी ओवर पावर्ड बाय हैबिट्स कैन बी डेटरमेंटल टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन यानी कि हमारे अंदर जो टेंडेंसी होती है कि हम अपनी हैबिट से कितना ओवर पावर हो सकते हैं यानी कि अगर मेरे को एक हैबिट है कि मैं इस ही तरह से एक एक्ट करता हूँ और वो हैबिट मेरी बचपन से आज तक बनी हुई है तो भी हो सकता है कि वो हैबिट भी मेरा लिए एक बैरियर बन जाए कि मैं किसी काम को नए तरह से कर पाऊँ देन द परसेप्चुअल बैरियर्स प्रिवेंट अस फ्रॉम बींग ओपन टू नोवल एंड ओरिजिनल आइडियाज कई बार हमारी परसेप्शन भी हमारे लिए बैरियर बन सकती है अब ये कैसे बन सकती है इसको हम इस फिगर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या फिगर आपने पहले भी देखी होगी या नहीं देखी है सो अब आप इसको देख सकते हैं ये फिगर बहुत मेनली कॉमनली यूज करी जाती है परसेप्शन को समझाने के लिए तो परसेप्शन हमारे लिए बैरियर बन सकता है अगर हम इस पर्सन को माने मिस्टर ए और इसको माने मिस्टर बी तो ये जो पर्सन है एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं एक के हिसाब से ये सिक्स लिखा है एक के हिसाब से ये नाइन लिखा है हम अलग एक परसेप्शन से देख रहे हैं थर्ड पर्सन के व्यू से इसे देख रहे हैं इसलिए हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि भैया दोनों ही ठीक हैं ये सिक्स है और यहाँ से दिखने में हमें नाइन लग रहा है पर ये दोनों अपने ही परसेप्शन पे स्टक हैं और एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से बैरियर बना हुआ है इनका परसेप्शन इसको लग रहा है कि ये सिक्स है इसको लग रहा है कि ये नाइन है तो इस तरह से कई बार परसेप्शन भी हमारे लिए बैरियर बन जाता है उसके बाद मोटिवेशनल एंड इमोशनल ब्लॉक्स जो हमारी थिंकिंग के मोटिवेशनल और इमोशनल ब्लॉक्स हैं जो हमारे बैरियर्स हैं उन्होंने हमें ये दिखाया शोज दैट क्रिएटिविटी इज मोर देन अ कोगनेटिव प्रोसेस अब मोटिवेशन और इमोशन का लिंक किससे है कोगनीशन से तो ऑफ कोर्स नहीं है कोगनीशन हमारी थिंकिंग वगैरह से लिंक होता है हमारी मेंटल प्रोसेस से लिंक होता है बट मोटिवेशन और इमोशन भी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं इस चीज ने हमें यह साबित किया कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक कॉग्नेटिव प्रोसेस नहीं है क्रिएटिविटी कॉग्निशन से भी बढ़ के कोई और चीज है कैसे ये आगे एक्सप्लेन है लैक ऑफ मोटिवेशन फियर ऑफ फेलियर फियर ऑफ रिजेक्शन पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड नेगेटिविज्म 
में हेम्पर क्रिएटिविटी हेम्पर का मतलब होता है खराब करना रोकना एक बाधा बन जाना तो ऐसी चीज़ें जब हमारे माइंड के अंदर होती हैं हम मोटिवेश मोटिवेटेड कम होते हैं हमारे अंदर फियर होता है फेलियर का रिजेक्शन का फियर होता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट पुअरली डिफाइंड होता है हमारे हमारे अंदर नेगेटिविज्म होता है नेगेटिव सोचते हैं हर चीज़ के बारे में तो वो चीज़ें हेम्पर कर सकती हैं हमारी क्रिएटिविटी को तो इन चीज़ों ने हमें ये प्रूफ किया कि मोटिवेशन का भी रोल होता है हमारे इमोशंस का भी रोल होता है क्रिएटिविटी में तो इसलिए क्रिएटिविटी इज मोर देन जस्ट अ कोगनेटिव प्रोसेस उसके बाद कल्चरल बैरियर्स भी हमारे माइंड में आ सकते हैं जिसकी वजह से हम क्रिएटिविटी ना दिखा पाए कल्चरल बैरियर्स आर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस एदरेंस टू ट्रेडिशंस एक्सेप्टेशंस कन्फर्मिटी प्रेशर एंड स्टीडियो टाइप्स इट अराइजेज ड्यू टू फियर ऑफ बींग डिफरेंट सोशल प्रेशर पर्सनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कल्चरल बैरियर कैसे आ सकते हैं किसी नए नोवल आइडिया और ओरिजिनल आइडिया को प्रोड्यूस करने में तो आपके घर के अंदर कोई फंक्शन चल रहा है आ, हम ये ज्यूम करते हैं कि अगर अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं मानते हैं तो आपको तब भी आपके माइंड के अंदर एक सोशल प्रेशर होता है कि यहाँ पर अगर मेरी पूरी फैमिली मेरे को ये बात करने के लिए कह रही है हाथ जोड़ के मैंने नीचे बैठना ही है तो आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी कई बार आपके माइंड के अंदर अगर कोई नोवल आइडिया आ रहा हो कि आप उसी टाइम पर दूर बैठ के मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि वहाँ पर कल्चरल बैरियर होगा आपके ऊपर आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव होगा सोशल प्रेशर होगा आपको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का भी हार्म होगा कि क्या ये लोग मुझे अलग ना कर दें आपको फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट भी होगा तो ये सब चीज़ों की वजह से भी कई बार हम नए आइडियाज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ये भी हमारे लिए एक बैरियर बन जाता है सो बेसिकली दीज वर दी बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रोक सकती हैं अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि हैबिचुअल बैरियर हो सकते हैं परसेप्चुअल बैरियर हो सकते हैं मोटिवेशनल इमोशनल और कल्चरल बैरियर हो सकते हैं उसके बाद अगला टॉपिक है स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग अब ये बहुत बेसिक सी बहुत कॉमन से पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर लिखे गए हैं मैंने मार्क भी किया है 162 पेज नंबर आपके एन बुक का है जिसके अंदर ही बहुत ही बेसिक बेसिक से पॉइंट्स लिखे गए हैं कि बेसिकली आप कैसे क्रिएटिव बन सकते हैं फिर भी मैंने उनमें से कुछ मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ पर उठा के आपके सामने रखा है कि आपको एक बेस समझ आ जाए कल्टिवेट दी हैबिट ऑफ वाइडर रीडिंग आपको वाइडर रीडिंग करनी चाहिए एक्सपोजर टू वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी चाहिए आस्क क्वेश्चन ये पर्सनली आई फील की क्रिएटिविटी में इसका बहुत बड़ा रोल है देन पॉन्डर ओवर मिस्ट्री सो बेसिकली इस पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि आप वाइडर रीडिंग करें एक्सपोजर आपका हो वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन से आप क्वेश्चन पूछें आप मिस्ट्रीज के बारे में सोचने की कोशिश करें इन सब चीजों से आपको हेल्प मिलेगी क्रिएटिव बनने में द नेक्स्ट पॉइंट से इज ट्राई डेलीबरेटली लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ टास्क To increase thinking flexibility. अब इस पॉइंट को समझने के लिए अगर हम उस फिगर पर दोबारा वापस चले ये जो फिगर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है इस फिगर में अगर मिस्टर ए यहाँ से उठ के मिस्टर बी की जगह चले जाएं तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर उसकी तरफ से ये नौ ही दिख रहा है उसको जो सिक्स लग रहा था वो सिर्फ उसके परसेप्शन की वजह से लग रहा था सो so, इसलिए हमें डेलीबरेटली एक ही टास्क के एक ही सिचुएशन के अलग अलग एंगल्स के बारे में सोचने की कोशिश भी करनी चाहिए उसके बाद ऑप्शन की एक टेक्निक है ब्रेन स्टॉमिंग उन्होंने उसे नाम दिया था उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फ्लुएंसी इंक्रीज करने के लिए फ्लेक्सीबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये टेक्निक भी हमें क्रिएटिव बनाने में हेल्प करती है तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर लिखे गए हैं बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट हैं 162 पेज पर आप उसे पढ़ सकते हैं अगर आपको और इसको समझने की जरूरत पड़े तो सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थॉट एंड लैंग्वेज इसमें हम बात करने वाले हैं कि थॉट क्या होता है और लैंग्वेज क्या होती है और ये दोनों चीजें आपस में कैसे रिलेट करती हैं थॉट के बारे में तो हमने बहुत कुछ समझ लिया हम थिंकिंग कब से इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं अब हमारे लिए नई चीज है लैंग्वेज कि लैंग्वेज होती क्या है सबसे पहले हम यही समझते हैं इसी से चालू करते हैं लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स होते ही होते हैं ये एक सिस्टम है सिंबल्स का एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाय सर्टीन रूल्स दैट वी यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑफकोर्स लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई रूल्स भी होते हैं आप किसी भी लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले लीजिए हिंदी इंग्लिश पंजाबी उर्दू हर लैंग्वेज में कुछ पर्टिकुलर अपने रूल्स होते हैं क्राइटेरियाज होते हैं जिसे हम टिपिकली ग्रामर नाम से जानते हैं वो रूल्स के साथ साथ उसके अंदर सिम्बल्स भी होते हैं तो
और ये ऑर्गेनाइज होती हैं बाय सर्टेन रूल्स और वो रूल्स को हम क्या करते हैं वी यूज देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर दिस इज बेसिकली अ टिपिकल डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज उसके बाद हमने समझने हैं तीन अलग अलग व्यू पॉइंट्स ये तीन व्यू पॉइंट्स डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप किसके बीच का लैंग्वेज और थॉट के बीच का तीन अलग अलग व्यू पॉइंट है हमारे सामने सबसे पहला व्यू पॉइंट हमें कहता है कि लैंग्वेज डिटर्मिनेट ऑफ थॉट लैंग्वेज डिसाइड करती है हमारे थॉट्स को लैंग्वेज पहले हमारे माइंड के अंदर पैदा होती है उसके बाद थॉट्स आते हैं दूसरा व्यू पॉइंट कहता है कि थॉट्स डिटर्मिनेंट ऑफ लैंग्वेज थॉट्स हमारे माइंड के अंदर पहले डेवलप होते हैं और वो डिटर्मिनेंट होते हैं लैंग्वेज का तीसरा व्यू इन दोनों से बिल्कुल अलग है वो हमें कहता है कि डिफरेंट ऑरिजन है भाई दोनों का लैंग्वेज अलग तरह से अपने माइंड में डेवलप होती रहती है थॉट अलग तरह से डेवलप होता रहता है तो ये तीनों व्यू पॉइंट्स को हमने समझना है सबसे पहला व्यू पॉइंट लैंग्वेज एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट बेंजामिन ली ने इसके अंदर यूज किया था लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म को ही यूज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म टू एक्सप्लेन वट एंड हाउ इंडिविजुअल थिंक यानी कि बेंजामिन ली ये मानते थे कि लैंग्वेज प्रिसीड थॉट लैंग्वेज पहले आई और थॉट बाद में आते हैं हम जब से पैदा होते हैं सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है देन हमारे माइंड के अंदर थॉट्स डेवलप होना चालू होते हैं और जो हमारी लैंग्वेज है उस ही के हिसाब से हमारे थॉट्स होते हैं मतलब हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही अपने माइंड के अंदर थॉट्स पैदा करते हैं इट इज डिटरमाइंड बाय लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक कैटेगरी ये इट इज का मतलब यहां पर है थॉट्स कि हमारे थॉट्स डिटरमाइन होते हैं लैंग्वेज से और हमारी किस तरह की लिंग्विस्टिक कैटेगरी है उससे यानी कि कैसी लैंग्वेज है हमारी तो ये मानना था बेंजमिन ली का मेनली और इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट का दूसरा व्यू पॉइंट कहता है थॉट्स एज डिटर्मिनेंट ऑफ लैंग्वेज कि जो हमारे थॉट्स हैं वो डिसाइड करते हैं हमारी लैंग्वेज कैसी होगी वो पहले पैदा हुए थे वो पहले डेवलप होते हैं लैंग्वेज से इस वाले व्यू पॉइंट में जीन पियाजे का नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा हमने बिहेवियरिज्म में इनके बारे में बहुत सुना है बहुत बात करी है तो जीन पियाजे इन्होंने माना था कि थॉट्स प्रिसीड्स लैंग्वेज प्रिसीड्स का मतलब होता है पहले आना कि थॉट्स पहले आते हैं लैंग्वेज से अब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने हमें ये आगे अपनी एक बात कही थी कि एज अ चाइल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर एंड इमिटेशन इन्वॉल्व थिंकिंग बट नॉट लैंग्वेज जब चिल्ड्रन किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं जब बच्चे किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं हमने पढ़ा था ये जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में हमें बताया था कि सबसे पहले वो इमिटेट करना चालू करते हैं बच्चे तो जब बच्चे हमें इमिटेट करते हैं हमारे बिहेवियर को देख के वो ऑब्जर्वेशन करते हैं देन उसे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं सेम वैसा बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर उनकी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है ना कि लैंग्वेज इस बात के बेस पर उन्होंने ये बात बोली कि हमारी थॉट पहले डेवलप होते हैं लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर दी ओरिजिन ऑफ थॉट इन्होंने ये माना कि लैंग्वेज जरूरी नहीं है हमारे थॉट्स बिना लैंग्वेज के भी आ सकते हैं क्योंकि बच्चा जब किसी को देखकर कुछ इमिटेट कर रहा होता है तब उसके माइंड के अंदर थिंकिंग चल रही होती है कोई लैंग्वेज नहीं चल रही होती ये मानना था जीन पियाजे का तो अभी तक यहां पर एक फाइट चल रही थी कि लैंग्वेज पहले आई है थॉट अब इसके बाद वाइगोट्सकी निकल के आए वाइगोट्सकी ने एक आर्ग्यू किया वाइगोट्सकी ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत जाने माने उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि भैया देखो बात ऐसी है लैंग्वेज अलग डेवलप होता है थॉट अलग डेवलप होता है साइमिल्टेनियसली एक पर्टिकुलर एज तक आते आते वो अलग अलग अपने डेवलप होते रहते हैं और अप्रॉक्सीमेटली टू ईयर्स तक की एज में आके वो मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में मिल जाते हैं मतलब इधर हमारे माइंड के अंदर थॉट डेवलप हो रहा है मतलब थॉट्स की थिंकिंग डेवलप हो रही है इधर हमारे माइंड के अंदर ये लैंग्वेज डेवलप हो रही है ये हम यहाँ पर हो आके होंगे दो साल के अब जब तक हम दो साल के होंगे तो ये दोनों चीजें साइमिल्टेनियसली बढ़ती बढ़ती आपस में आके मर्ज हो जाएंगी कंबाइन हो जाएंगी ये बात कही वाइगॉट्स की ने कि भैया आपकी ये बहस बेकार है लैंग्वेज अलग डेवलप होती है और थॉट अलग डेवलप होते हैं और दे मर्ज एट दी एज ऑफ टू ईयर्स This results in verbal thought and rational speech. ये दो पर्टिकुलर टर्म्स में वो अपनी पूरी बात को समराइज कर गए उन्होंने बोला अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये काफी डीप है कि हमारे माइंड के अंदर वर्बल थॉट्स तभी आते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें मर्ज हो जाती हैं वर्बल थॉट्स मतलब क्या हुआ वर्बल मतलब हमारी लैंग्वेज कि हम लैंग्वेज में थॉट्स को सोच पाते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम यूज करते हैं टू थिंक उसको उन्होंने नाम दिया वर्बल थॉट्स का देन इससे बिल्कुल उल्टी चीज रैशनल स्पीच हम 
थॉट्स का यूज करते हैं अपनी थिंकिंग का यूज करते हैं टू स्पीक इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इसलिए इन्होंने बोला कि ये दोनों चीजें आपस में आके मर्ज हो जाती हैं और दोनों अलग अलग साइमिल्टेनियसली बढ़ती रहती हैं डेवलप होती रहती हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट था इन तीनों व्यूज का ये तीनों व्यूज ही अलग अलग है हम किसी भी एक व्यू को साइकोलॉजी में सही नहीं मान सकते हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इस व्यू में इस पर्टिकुलर पर्सन ने यह बात कही इस व्यू में इसने ये बात कही इस व्यू में उसने ये बात कही आप पर्सनल लेवल पर किससे सेटिस्फाई हैं वो आपकी अपनी सोच है आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी है पर आप उसको अपने आंसर में नहीं दिखाएंगे कि ये पर्टिकुलर चीज ही सही है बाकी गलत है सो दैट्स अबाउट द थ्री व्यू पॉइंट्स अब उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज तो क्या मीनिंग होता है और क्या नेचर है लैंग्वेज का इसमें बेसिक से हमें एक चीज बताई गई थी कि लैंग्वेज के अंदर तीन बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सबसे पहले तो लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं ये एक फैक्ट है लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स होते ही होते हैं ए का मतलब ये बी ये सी ये वैसे हिंदी में क ख ये मेरा क बहुत बुरा बनाया ख ग ऐसे करके मतलब ये सब चीजें ये सिंबल्स कोई ना कोई लैंग्वेज में होते ही होते हैं द सेट ऑफ रूल्स टू ऑर्गेनाइज दीज सिंबल अभी ये रूल्स एक हमारे पास हैं जिनको हम ग्रामर कहते हैं हिंदी में व्याकरण हो जाती है कि कैसे ये जो सिंबल्स हैं हमारे सामने दिख रहे हैं ये कैसे अरेंज होंगे ए के बाद सी क्यों नहीं आता ए के बाद बी ही क्यों आता है तो इसके पीछे के जो रूल्स हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं इन चीजों को उनको हम रूल्स कहते हैं और वो भी रूल्स होते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर देन थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कम्युनिकेशन लैंग्वेज को हम यूज ही कम्युनिकेशन के लिए करते हैं वरना लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगी अगर वहां पर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज इसके अंदर हमें तीन बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं लैंग्वेज के उसके बाद हमने ये समझना है कि लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है हमारे अंदर जब बचपन से लेके आज तक आज मैं इतनी फ्लुएंटली ये जो आपके बोल रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू आप मेरे को सुन पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं बातों को क्यों हो पा रहा है कैसे ये लैंग्वेज डेवलप होती है धीरे धीरे हमारे अंदर ये हमारा टॉपिक है तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो हमारी सबसे पहली चीज मतलब लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है वो होती है क्राइंग से एक बच्चा जब भी आता है वो सीधा ये नहीं बोलता हाँ 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 मेरे को दूध चाहिए वो सीधा रोता है वो आया ऊ करके रोता है सबसे पहले वही उसकी लैंग्वेज है ये हर तरह की स्टडीज में हमें बताया गया है कि सबसे पहली लैंग्वेज डेवलपमेंट इज क्राइंग उसके बाद कुइंग मतलब दूसरा स्टेप आता है कुइंग का कुइंग का मतलब बेसिकली ये ब्रैकेट में मैंने लिखा कि आ आ करके जब बच्चे बोलने लग जाते हैं आ आ बा बा उस चीज को बोलते हैं हम कुइंग उसके बाद बैबलिंग की स्टेज आती है जब बच्चे बा 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 डा 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 ऐसे करके बोलने लग जाते हैं तो ये तीसरी स्टेज होती है बैबलिंग की देन वो एक एक वर्ड करके सीखते हैं देन वो वन वर्ड वाली स्टेज में आती है जिसको हम होलोग्राफ वाली स्टेज भी बोलते हैं देन वो फिफ्थ स्टेज अपनी फाइनल स्टेज पर आते हैं जब वो टू वर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं इसको टेलीग्राफिक स्पीच बोला जाता है इस स्टेज को टिपिकली मतलब टेक्निकल टर्म्स में तो बेसिकली इस तरह से बचपन में हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है और जब हम एक दो वर्ड पे आ गए तो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पूरे सेंटेंस सीखते हैं देन हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखते हैं और इस तरह से हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है देन द लास्ट टॉपिक इज हाउ डू वी एक्वायर लैंग्वेज To acquire linguistic competence, children must master these four subsystems. ये जो four subsystems यहाँ पर लिखे गए हैं इन systems को ए मास्टर करना होता है इन सिस्टम को समझना होता है बच्चों को तभी वो इस लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज को समझ पाएंगे सबसे पहला होता है फोनोलॉजी फोनोलॉजी एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस पीच साउंड फोनो का मतलब ये होता है कि हम कुछ प्रोड्यूस करें साउंड को तो किस तरह से हम साउंड्स को समझ पाएंगे और किस तरह से बोल पाएंगे कि ए को हम ए ही प्रनाउंस करेंगे इस चीज को बोला जाता है फोनोलॉजी तो ये फोनोलॉजी की सेंस उन्हें होनी चाहिए ये एबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए देन सीमेंटिक सीमेंटिक्स उनके अंदर होनी चाहिए सीमेंटिक्स कहा जाता है कैसी एबिलिटी को टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड देयर कॉम्बिनेशन अगर हम दो वर्ड्स को आपस में लिख दें कि फॉर uh, एग्जाम्पल आई एम ईटिंग ये तीन वर्ड्स मैंने साथ में लिखे तो अब इसका मतलब क्या बना इसकी सेंस क्या बनी हम वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को भी समझ पा रहे हैं या नहीं इस एबिलिटी को बोला जाता है सीमेंटिक्स कि हमें ये सीमेंटिक की भी नॉलेज होनी चाहिए देन ग्रामर हमें ग्रामर का पता होना चाहिए यानी कि रूल्स का पता होना चाहिए यानी कि ऐसी एबिलिटी होती है कि हम समझ पाए द रूल्स ऑफ ग्रामर को इसकी सेंस भी हमें होनी चाहिए तभी हम किसी लैंग्वेज को बोल या लिख पाएंगे देन 
प्रेगमेटिक्स हमारे अंदर होनी चाहिए प्रेगमेटिक्स एक ऐसी एबिलिटी को बोला जाता है जिसके अंदर हम ये समझ पाए द रूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ कम्युनिकेशन या ग्रामर के रूल नहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूल सच एज टर्न टेकिंग कि कब हमें चुप होना है कब हमें बोलना है जब कोई पर्सन बोल रहा हो तब हमें सिर्फ सुनना है और अपनी बारी का इंतजार करना है इनिशिएट खुद से बात को क्या करना है और कब करना है कब किस वे में बोलना है कितनी आवाज ऊंची होनी चाहिए कितनी कम धीरे बोलना चाहिए कब हमें अपनी आवाज में पिच को मॉड्यूलेट करना होता है एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब चीजें आती हैं प्रेगमेटिक्स के अंदर तो बेसिकली एक चिल्ड्रन को लैंग्वेज समझने के लिए इन चार कॉम्पिटेंसीज को लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज नाम दिया गया है इन्हें इन चार कॉम्पिटेंसीज का होना चिल्ड्रन के अंदर जरूरी है देन यहाँ पर कुछ बेसिक से पॉइंट्स ले गए हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में Language development for behaviors such as B.F. Skinner followed the learning principles like association, imitation and reinforcement. यानि कि जो behaviorist होते हैं, जो behaviorism में मानते हैं, जैसे कि B.F. Skinner, उनके लिए language development इन चीजों को भी include करती है, learning principles को, कि हम कैसे language सीखते हैं, उनका मानना है कि वो associate करके सीखते हैं, imitate करके सीखते हैं, reinforcement से सीखते हैं, then linguistic Noam Chomsky एक person थे जिन्नों ने ये माना कि the children are born with powerful language acquisition device called LAD which represents a knowledge of universal grammar ये अब हो सकता आप इससे agree करें या ना करें पर Noam Chomsky ने ये suggest किया है कि children are born with the powerful language acquisition device कि हमारे mind के अंदर एक powerful लैंग्वेज एक्विजिशन का डिवाइस होता है जिसकी वजह से ही हम बचपन से ही कई चीजें अपने आप सीख जाते हैं चॉम्सकी ने अगले पॉइंट में इसको एम्फोसाइज भी किया है ऑन आर बिल्ट इन रेडीनेस टू लर्न ग्रामर टू हेल्प अस एक्सप्लेन व्हाई चिल्ड्रन एक्वायर सो रैपिडली विदाउट डायरेक्ट टीचिंग यानी कि जो बच्चे लैंग्वेज सीख जाते हैं जैसे आपको ये बात याद नहीं होगी कि आपको हिंदी किसने सिखाई होगी Uh, मतलब डेलीबरेटली आपको uh, कैसे वो चीजें सिखाई गई हैं कि बेटा इसका मतलब ये होता है इस चीज का पर्टिकुलर मतलब ये होता है ये आपको डेलीबरेटली बहुत कम सिखाया गया है आपने अपने आप ही इमिटेट करके अपने पेरेंट्स को देख देख के सीख लिया ये चीज तो इसी इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे बच्चे बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे अंदर एक डिवाइस होता है हमारे माइंड के अंदर जिसको उन्होंने नाम दिया एल ए डी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर इस चैप्टर में हमने समझा कि लैंग्वेज हम कैसे एक्वायर करते हैं लैंग्वेज की डेवलपमेंट बचपन से लेकर अब तक हमारे अंदर कैसे होती है मीनिंग क्या होता है नेचर क्या होता है लैंग्वेज का फिर हमने तीन व्यू पॉइंट समझे थे लैंग्वेज और थॉट uh, के बीच के रिलेशनशिप के बारे में देन उससे पहले हमने बहुत कुछ बातें करी थी क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में कि क्रिएटिव थिंकिंग हम कैसे डेवलप uh, कर सकते हैं उसके लिए हमने कुछ स्ट्रेटजीज को समझा बाकी स्ट्रेटजीज आप पढ़ सकते हैं इस पेज नंबर पर देन हमने ये समझा कि क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं हमारी क्रिएटिव थिंकिंग में देन हमने ये समझा था कि क्या प्रोसेस होती है क्रिएटिव थिंकिंग की उससे पहले हमने समझा था कि नेचर और मीनिंग क्या होता है क्रिएटिव थिंकिंग का और इससे पीछे के सारे टॉपिक्स तो हमने पढ़े थे अपनी पार्ट वन वाली वीडियो में सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड नाउ इट्स ऑल योर वर्क अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सीरियसली ये चैप्टर समझ आया हो सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर योर वेल्यूएबल व्यूज इन दमेंट सेक्शन आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग